சார் சமஸ்கிருத மொழிக்கான அரசியல் அப்படின்ற ஒன்று தமிழ்நாட்டில் தனித்த மொழி இயக்கம் திராவிட இயக்கம் தோன்றிய பிறகு அதற்கு எதிரான கருத்துக்கள் கால்டுவெல் அவருடைய பங்களிப்பு தனி சமஸ்கிருதத்தின் துணையின்றி ஒரு மொழி தனித்து இயங்கும் அப்படின்னு அவர் முதல்ல சொன்னார் அப்படின்றதுல தொடங்கி ஒரு திராவிட மறுமலர்ச்சின்ற ஒரு கருத்து சொல்லப்படுற ஒன்றில் அண்மை காலத்து சில நிகழ்வுகளை அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் எம்பிக்கள் பதவியேற்கும் போது சமஸ்கிருதத்தில் சிலர் பதவியேற்றார்கள் அமைச்சர்கள் சமஸ்கிருதத்தில் பதவியேற்றாங்க வெளிநாட்டில் சமஸ்கிருதத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அரசு நிதியுதவி செய்கிறது அப்படின்ற ஒன்று இது வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இந்திய ஞான மரபு இருக்குது எனவே அதற்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து மத்திய ஆட்சியாளர்களால் முன்னெடுக்கப்படுற அந்த பொலிட்டிக்கல் பேக்ட்ராப்பில் இருந்து இந்த இது தற்செயலாக ஒன்று வந்திருந்தா அதை வந்து கண்டுகொள்ளாமல் கூட போயிருந்திருக்க கூடும் அந்த அரசியல் நீட்சியாக இது வந்து ஒரு பேசு பொருளாக இந்த எது மூத்ததுன்ற ஒரு பிரச்சனை வருதா நிச்சயமாக இன்று இந்த பிரச்சனை ஒரு பலராலும் நம்முடைய தொலைக்காட்சி விவாதிக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் இதற்குள் இருக்கக்கூடிய அரசியல் அல்லது அரசியலாக அது பார்க்கப்படுவது இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அதிகாரத்தினுடைய எல்லா மூல நரம்புகளையும் முக்கிய இடங்களையும் ஆர்எஸ்எஸ் என்கின்ற அமைப்பு வியாபித்திருக்கிறது அந்த அமைப்பு ஒரு சமஸ்கிருத மேலாண்மையை ஊடாக ஒரு உயர் ஜாதித்துவத்தை நிறுவுகிற ஒரு அமைப்பு என்பது ஊர் அறிந்தது உலகறிந்தது அது சொல்லி நாம் தெரிய வேண்டியது அல்ல அதை லெஜிட்டிமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெஜிட்டிமைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு உபகரணமாக சமஸ்கிருதத்தை அது முன்னிறுத்துகிறது தமிழகத்திலும் இங்கு இது கூட பிரச்சனை ஏனென்றால் இது அந்த அரசுக்கு பணிந்து போகக்கூடிய ஒரு அரசு அப்புறம் எல்லா தமிழ்நாடு அரசுலேயும் முக்கியமான இடங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒவ்வொரு மந்திரிக்கும் பிஎஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா அது ஆர்எஸ்எஸ் நியமனமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கேயே இருக்க வேண்டிய இடங்கள் எல்லாம் இப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் புகுத்துற இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறதுனால தெரியுது இல்லைங்களா ஸோ கல்வித்துறைக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஊடுருவங்கிறது என்கின்ற பார்வை தான் இன்றைக்கி இது ஒரு சர்ச்சை ஆகுவதற்கும் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வருவதற்கும் காரணம் இப்போ இதில் ரெண்டு வகையில் பார்க்கணும் இந்த அரசியலுங்கிற கேள்வியை கேட்டதுனால தமிழ் என்றைக்குமே சமஸ்கிருதத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியது இல்லை அது நிறுவன ரீதியாக அப்படி ஒரு முயற்சியை ஒரு காலத்திலும் அது மேற்கொண்டது இல்லை ஆனால் சமஸ்கிருதம் அந்த முயற்சியை காலகாலமாக செய்து வந்திருக்கிறது அது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வழி ஒரு ஏமாற்றம் கூடவே ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ ரெசிஸ்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு வேகம் வர்றது அதனால தான் நீங்கள் எதனால் எதுக்கு இந்த ஊரில் மலையாளம் வந்தது எதுக்கு இந்த ஊரில் தெலுங்கு வந்தது அப்படிங்க வந்ததுனால தான் அதுக்கப்புறம் நிறைய அது இலக்கியங்கள் படைத்திருக்கின்றன புதிய வளமைகள் வந்திருக்கின்றன அதெல்லாம் நம்ம ஆனால் இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் மலையாளத்திலிருந்து சமஸ்கிருதத்தை எடுத்து விடுங்கள் மலையாளம் அப்படியே சிதறிவிடும் இட் வில் கொலாப்ஸ் தெலுங்கிலிருந்து சமஸ்கிருதத்தை எடுத்து விடுங்கள் தெலுங்கு வில் கொலாப்ஸ் கன்னடத்திலிருந்து சமஸ்கிருதத்தை எடுத்து விடுங்கள் கன்னடம் வில் அரசியல் இருந்திருக்கணும் இவங்க ஒரு மொழியை பேசுகிறவர்களாக ஒரு மொழியில் ஓரணியில் திரள்கிறவர்களாக இந்த நிலம் முழுவதும் இருந்திருக்க வேண்டும் காரணம் சார் ஐயா சொன்னது மாதிரி இண்ட சிவிலைசேஷன் சிந்து வழி நாகரிகம் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோட்டோ ட்ரெவீடியன் சொல்கிறாங்க திராவிடன்னு சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் அது ஏன் நம்ம ஏன் அது தமிழ் நாகரிகம்னு சொல்லிட்டு போகலாமே ஒன்றும் தப்பில்லை இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ப்ரூவ்ட் இட் இஸ் நாட் ஒரு ஒரு ஆரியன் சிவிலைசேஷன் இட் இஸ் எம்ஃபெட்டிகலி அண்ட் பியாண்ட் டவுட் இட் இஸ் ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் நாட் அன் ஆரியன் சிவிலைசேஷன் இட் இஸ் ப்ரோட்டோ ட்ரெவீடியன் ட்ரெவீடியன் அல்லது இப்போ ஐயா சொன்னாங்க வேதகாலம் என்று சொன்னாங்க இல்லைங்க நீங்கள் வேதகாலத்தை கூட உபநிடதங்களை அவங்க ஒரு வரைமுறைப்படுத்திய போது எப்படி படுத்தினாங்க பண்ணியதை கூட நீங்கள் வேதாந்தம் மீமாம்சம் சாங்கியம் நியாயம் யோகம் யோகம் அப்படி தான் நம்ம வரைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அப்போது அதில் சாங்கியம் என்பதே ஒரு தமிழ் சொல் சாங்கியம் என்பது தமிழ் சொல் சாங்கியத்தை ஆக்கியவர் கபிலர் கபிலர் என்கின்ற அந்த இதை வந்து நீங்கள் அந்த கபிலர் என்கின்ற சொல்லே நீங்கள் மூல சொல்லுக்கு போனீங்கன்னா கப்பு கப்புனா கருப்பு கருப்பு நிறத்தை கொண்ட ஒரு ஒரு அறிஞர் கபிலர் இப்போ வேத காலத்தில் வரைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒன்று கூட அது முழுமையான தமிழ் பெயரை கொண்டதாகவும் இல்லை எல்லாம் கரெக்டுங்க எல்லா கோட்பாடுகளும் அதில் இருக்கக்கூடிய மெய்யல் கோட்பாடுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கோட்பாடுகளாக இருக்கிறது அல்லது இன்னொன்று கூட கேட்குறீங்க நீங்கள் எந்தாவது ஒரு புராணத்தில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வேத காலத்தினுடைய புராண புராணத்தில் இமயமலையினுடைய ஒரு செடியையோ ஒரு மரத்தையோ ஒரு கொடியையோ ஒரு விலங்கு இனத்தையோ பதிவு நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இல்லை 
இமயமலையினுடைய வேத காலத்தில் இருந்து வேத காலத்தில் வந்த நீ உங்களுடைய இலக்கியத்தில் எதுலையும் இல்லை சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை இல்லை ஆனால் சங்க இலக்கியம் முழுதும் காண கிடக்கிறது நீங்கள் இன்று நாங்கள் மொழிவாரி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டு ஒரு ஒரு எல்லையில் நாங்கள் சுருங்கிவிட்டோம் ஆனால் எங்கள் பதிவுகளில் எங்கள் இலக்கியங்களில் பாலைவனத்து ஒட்டகங்கள் நாங்கள் காண்கிறோம் பதிவுகள் கிடக்கின்றன இமயமலையினுடைய மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழ கவரிமான் என்பது ஹிமாலயன் எல்க் அது ஒரு சர்டன் ஆல்டிடியூடு கீழே இறங்கி வந்தால் முடி உதிர்ந்து செத்து போகும் இது பார்த்த கவிஞன் தான் மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழ கவரிமான் இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர் வாழ் இனங்களும் எங்கள் இலக்கியங்களில் காண கிடக்கிறது தமிழில் காண கிடைக்கிறது நீங்க இல்ல அல்லது வந்து இந்த இமயமலையினுடைய குறிப்புகள் கூட எங்கள் இலக்கியங்களில் தான் காண கிடக்கிறது அல்லது இது போல இன்னொன்று நான் சொல்லுகிறேன் சமஸ்கிருதம் ஏன் நான் தமிழ் மூத்த மொழி என்று போ தமிழுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் தன் மூல சொல்லை தேடிக்கொண்டு நிறுத்துகிற ஆற்றல் தமிழுக்கு மட்டும்தான் உண்டு சமஸ்கிருதத்துக்கு இல்லைங்க தயவு செய்து புரிஞ்சு தன் எழுத்தினுடைய மூல சொல்லை அல்லது ஒரு சொல்லினுடைய மூல ஒரு எழுத்து வேர் சொல்லை கொண்டு நிறுத்தக்கூடிய நீங்க இப்போ இப்ப சொல்றீங்க இல்லீங்களா இப்ப நீங்க திஷா என்னது <laughs> 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 தெரிந்த ஆதாரங்களோட நம்ம பேசுவோம் இப்போ தொல்காப்பியர் கூட என்னது மயங்கா மரபுனுடைய முறைப்படி தான் வந்து நான் தமிழை சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் எங்கேயுமே அவர் சமஸ்கிருதம் ஒரு வார்த்தை சொல்லலை வடமொழி என்று சொல்கிறார் வடமொழி வடமொழி ஏன் அப்போ நீங்கள் சப் தொல்காப்பியர் காலத்தில் சமஸ்கிருதம் என்கின்ற ஒரு மொழி வந்திருக்குமே ஆனால் இப்போ என்னுடைய நான் பேசி அறிந்தபடி எனக்கு இந்த நான் மொழியியல் அறிஞன் அல்ல ஆனால் ஆர்வத்தில் படித்தறிந்தபடி குறைந்தபட்சம் தொல்காப்பியத்தினுடைய வயது கிறிஸ்துவுக்கு முன்னால் பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் ஆக குறைந்தபட்சம் அது இலக்கணம் அது மயங்கா மரபினுடைய ஒரு முறைப்படி மொழியை எழுத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற காலம் ஸோ அதற்கு முன் மயங்கிய அல்லது பலவேறு மரபுகள் இருந்த ஒரு ஒரு தமிழை இலக்கியங்கள் பேச்சு மொழி எவ்வளவு வந்து ஒரு ஒரு மொழியை ஏன் இன்னொரு மொழிக்கு எதிரானதாக நாம் நிறுத்துறோம் இப்போ வந்து ரெண்டுமே செவ்வியல் மொழிகள் இந்திய மண்ணில் தோன்றுமே நாங்க நிறுத்தினது இல்லைங்க சமஸ்கிருதம் படிக்கணும்னு தான் சொல்றோம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை நானே கூட இப்போ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் நேரம் இருந்தால் அந்த மொழியும் படிக்கத்தான் விரும்புகிறேன் பட் த பவர் பாலிடிக்ஸில் என்னைக்குமே தமிழ் இன்னொருத்தங்களை அதை அழிக்க போனதில்லை அடிமைப்படுத்த போனதில்லை ஆனால் சமஸ்கிருதம் வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த மொழியை அண்டமைன் பண்றது அதுக்குள்ளே 